हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज सार्थक तो आज है डे नंबर नाइन ठीक है एंड कल मैंने सिर्फ एस बी क्लर्क का प्री ही दिया था जो आप देख सकते हैं सामने स्कोर है जो कि लाइव मॉक था गाइडली का ठीक है तो कल मैंने मेंस uh, के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करा था बस मैंने कल क्या करा कल मेरा फोकस था जी का जुलाई और अगस्त का ठीक है तो मैंने जुलाई और अगस्त का रिवाइज़ करा कल और थोड़ा मैंने कल क्रिटिकल रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दिया ठीक है क्योंकि मैंने क्या ये नोटिस करा कि आईबीपीएस क्लर्क में ना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ उसके थे क्रिटिकल रीजनिंग के और हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो करते ही हैं जैसे होता है ना कि इन्फ्रेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं सेम वही क्रिटिकल रीजनिंग के साथ था तो कल तो मैंने कल क्या करा कल मैंने सिर्फ इसी पर थोड़ा ध्यान दिया कल मैंने सिर्फ एक एस क्लर्क का मौक दिया था जो आपसे जो आपके सामने जिसका स्कोर कार्ड है ठीक है ये सिक्सटी और ठीक है मार्क्स तो कम है एंड इंग्लिश में आप देख सकते हैं uh, 16 क्वांट में 25 एंड रीजनिंग में 27 ठीक है आप लोगों ने भी दिया होगा तो ज़रूर बताना क्या रहा आपका एंड और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मैंने सिर्फ जुलाई और अगस्त का रिवाइज़ करा जीए एंड क्रिटिकल रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दिया ठीक है कल मैंने कुछ ऐसा नहीं करा मतलब कुछ प्रैक्टिस टाइप का कुछ नहीं करा सिर्फ मैंने एस बी का एक मौक दिया था ठीक है और आज मैंने क्या किया आज मैं आपको दिखाता हूँ देखो सबसे पहले आज मैंने क्या किया <coughs> जो सेक्शनल होता है ना सेक्शनल क्या जो बंडल पीडीएफ होता है गाइडली का तो मैंने वो उसका डे ट्वेंटी वाला पीडीएफ को सॉल्व करा था मैं आपको दिखा देता हूँ डे ट्वेंटी ये रहा ठीक है अब देखो इसमें पजल ही नहीं बनी एक भी ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या था पजल में एक तो था ये ब्लड रिलेशन वाला पजल था इसको मैंने छुआ भी नहीं मैंने इसको छोड़ दिया नेक्स्ट था ये आठ पर्सन थे तो मैंने इस इससे चालू किया और इसमें क्या था तीन वेकेंट सीट थी तीन वेकेंट सीट थी और मैं क्या कर रहा था मेरे तीन केसेस बने और तीन केसेस बने तो मैं उन तीनों में ही मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक पूरा मतलब एक इसका आंसर आ जाए ठीक है तो फिर मैंने दस मिनट बाद इसे स्केप करा फिर अगला क्या था फिर से ब्लड रिलेशन था तो मैंने ब्लड रिलेशन को छोड़ा <coughs> फिर मैंने ये वाला ट्राई किया ये स्टैक वाला ठीक है ये वाला मैंने कर दिया था मगर टाइम ख़त्म हो गया था तब तक जब तक ये मतलब फिनिश हुआ टाइम ख़त्म हो चुका था उसके बाद भी दो तीन मिनट और लगे थे इसको पूरा सॉल्व करने के लिए तो ये वाला कंपेरेटिवली थोड़ा सही था मतलब अगर कोई इसको ट्राई करेगा तो बना देगा आई थिंक अगर मैं ये वाला ट्राई करता पहले तो ये वाला बन जाता ठीक है और उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ ये जो जिसमें तीन वेकेंट सीट्स थी ना इसमें क्या था मैं एक गलती कर रहा था आप देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना ओनली टू परसेंट सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी मैंने क्या करा मैंने सिर्फ पी के बाद सिर्फ दो ही बंदे छोड़े मतलब पी के लेफ्ट में सिर्फ दो ही प्लेसेस छोड़े और मेरे वो उस समय वो दिमाग में वो पॉसिबिलिटी आई नहीं कि एक वेकेंट सीट मैं वहाँ भी रख दूँ वो चीज़ आई नहीं मैं दो सारी पॉसिबिलिटीज़ को आ, मैंने बनाया बट ये वाली पॉसिबिलिटी छोड़ दी कि पी के लेफ्ट में भी एक वेकेंट को रख के देखूँ वो आई नहीं उस समय ध्यान पर ठीक है तो बस ये था इन दोनों को मैंने कर दिया था इजी क्वेश्चंस थे आराम से हो जाते अगर आप इसको 12 से 15 मिनट दोगे तो ठीक है बट ये बन जाना चाहिए था ठीक है और ये तो था ये मैंने सुबह करा देखो ब्लड रिलेशन वाले मैंने छोड़ दिए एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैथ्स का मैथ्स में भी अच्छा क्वेश्चन थे एक था ये प्रॉबिलिटी वाला आप देख सकते हैं ये रहा मार्क्स ठीक है मैंने पाँच ही करे थे जिसमें से एक गलत हो गया है अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे सबसे पहले था ये प्रोबेबिलिटी वाला इन्होंने बॉल्स बता दी बास्केट वन में बास्केट टू में तो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो मैंने इसको ट्राई किया था एक ये वाला थोड़ा फंस गया मेरा अब देख सकते हैं यहाँ पर साढ़े तीन मिनट लग गए इसमें मेरा आंसर नहीं आया मैं लास्ट में मैंने कैलकुलेशन करा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गई थी इसकी कैलकुलेशन तो मैंने इसको लास्ट में फिर आंसर नहीं आया तो मैंने इसको स्किप कर दिया ठीक है इसको भी मैंने ट्राई करा बट वो ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो रहा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया उसके बाद ये था ये डाउन स्ट्रीम वाला ठीक है तो मैंने कहा ये बहुत कैलकुलेटिव सा लग रहा है ये इसको बाद में करूँगा तो फिर मैंने नेक्स्ट देखा फिर मुझे ये क्वेश्चन दिखा ठीक है इसमें क्या था फिक्शन नॉन फिक्शन बहुत ईजी क्वेश्चन था मुझे तो लग रहा है जैसे प्री में आते हैं ना क्वेश्चन बस थोड़ा कैलकुल मतलब कैलकुलेशंस थी मैं मानता हूँ बट थोड़ा सा ये नॉर्मल साइड में था ठीक है तो इसके सिर्फ दो हो पाए ठीक है पहले उसको पूरे पूरा सॉल्व कर लिया सारे फिगर्स निकाल लिए फिर जब मैं इसको सॉल्व करने बैठा तब तक टाइम खत्म हो गया था ठीक है तो इजी क्वेश्चन था ये वाला इजी क्वेश्चन था पहला वाला आराम से हो सकता था थोड़ी बहुत क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी जैसे कि थर्ड वाला क्वेश्चन और फिफ्थ वाला क्वेश्चन 
और फिर मैंने ये जब सबमिट कर दिया था इसको इसको मैंने आराम से करा ये हो गया था ठीक है इसका सॉल्यूशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये वाला मैंने उस समय इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत इजी था मैं कर देता पूरे पाँच मार्क्स भी आ जाते मगर ट्राई क्या करना था ट्राई करना था डी आई ट्राई करना था ठीक है और लास्ट में ये क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिए थे ठीक है तो सही था इसमें तीन चार कैलकुलेशन थी सिर्फ और एक ये वाला मैंने लास्ट में करा था और ये वाला मैंने क्या करा इसको मैंने कर दिया था ठीक है तो मैथ्स में ये था तो एक तो मैंने सुबह ये करा सबसे पहले ठीक है तो मैंने सबसे पहले सुबह ये करा उसके बाद मैंने कहा ये सब तो मैंने कर दिया ये दो पजल भी हो गई और फिर उसके बाद मैंने क्या करा जी का रिवाइज़ करा अक्टूबर का तो आज मैंने करा था एटीन अक्टूबर का जी स्टडी आई का ठीक है और उसके बाद मैंने क्या करा आज स्मार्ट कीड़ा का आपको पता है मैंने सेकंड मॉक दिया था ये वाला सेकंड मॉक दिया था ये वाला तो मैथ्स के सॉल्यूशन पे गया एंड उसके बाद मैंने जो जो क्वेश्चंस मैथ्स में छोड़े थे ना अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मैंने आपको पता है जो डायरेक्ट कर दिए थे फिर कुछ मैंने छोड़ा था जैसे कि एक ये वाला छोड़ा था जिसमें अमाउंट था और एरिया ऑफ गेट दे रखा था तो ये वाला एक ही बारी में हो गया ठीक है आपको बस एक बार पढ़ना है और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और ये आराम से पहली बार में ही हो जाएगा ठीक है तो मैंने इसको करा इजी क्वेश्चन था फिर उसके बाद क्या था एक ये वाला क्वेश्चन था ठीक है ये था टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर <coughs> मैंने जब इसे ट्राई करा ना तो ठीक है मैंने कहा चलो पहला दिन है सेकेंड दिन है थर्ड दिन है तो मैंने कहा कहीं से तो लिंक बनेगा मेरी इक्वेशन बन रही है मगर किसी का भी सॉल्व नहीं हो रहा था ठीक है अगर मैं देखो यहाँ से मैंने स्पीड को अगर मैं निकाल भी रहा हूँ तो वो टी और ए में फंस जा रहा यहाँ से एक और वेरिएबल आ जा रहा तो वो मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था तो फिर मैंने इसका क्या करा सॉल्यूशन देखा और सॉल्यूशन किससे मिल रहा था ये जो सेकंड डे था ना यहाँ से इन्होंने वो लॉजिक लगा रखा था वो रिवर्स वाला जो होता ना अगर कभी स्पीड को सेम ले लिया तो टाइम एंड डिस्टेंस इक्वल हो गया डिस्टेंस को ले लिया तो स्पीड और इन मतलब प्रपोर्शनल होगी ठीक है तो बस वही चीज़ थी तो इन्होंने यहाँ इसको लिंक करा और जैसे ही एक बार लिंक हो जाएगा ना आपका पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा तो बस यही था इस वाले पार्ट में वो अगर किसी ने कैच कर लिया होगा ये वाला पार्ट तो उसका बहुत इजी हो गया होगा ठीक है और फिर लास्ट में था ये वाला क्वेश्चन ये वाला डी ठीक है तो इसको मैंने क्या करा मैंने जब जब मैंने इसको अटैम्प्ट करा था तब तो मैंने इसको देख के साथ छोड़ दिया था और अब जब मैंने इसको अटैम्प्ट करा ना अब यकीन मानो ये पहली बार में मतलब मेरे को कुछ देखना भी नहीं पड़ा इसको समझा और इसके क्या थे केसेस बनने थे अलग अलग तो वो पहली बार में ही सारे केसेस बन गए और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस ये है कि आपको केसेस बनाना आना चाहिए कि वो कितने तरीके से वो केसेस बन सकते हैं ठीक है तो बस ये था अब देखो जैसे केसेस बनने हैं ना तो वो केसेस थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन था ये ठीक है तो एक तो मैंने ये करा देखो ये जल्दी जल्दी वाले हैं ये इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिर्फ पढ़ा और ये हो जाएगा आई थिंक मेरे को इसको एक डेढ़ घंटा लगा था या उससे भी कम लगा होगा ये तीनों क्वेश्चन मैंने कर दिए थे ठीक है फिर रीजनिंग में क्या था एक तो मैंने आपको बताया था ना ये स्क्वायर फीट वाली पजल में मैं फंस गया था ये तो मैंने कर दिया था फिर लास्ट में दो पजल्स और थी एक ये वाली जिसमें इन फर्स्ट नाइन मल्टीपल्स लिखने थे एक मैंने ये वाला करा ठीक है इसमें हिंट पता है क्या थी यहाँ देखो मैं जो हिंट मिस कर रहा था मैंने इसको ट्राई करा जो मैं हिंट मिस कर रहा था बॉटम टू टॉप देखिए ये ये एक पॉइंट था राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड फील्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो ये सबसे बड़ी हिंट थी जो मैं मिस कर रहा था ठीक है फिर मैंने जब इनका सॉल्यूशन देखा तो मैं ये गलती कर रहा था कि इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से लगाना था देखो पैटर्न तो उन्होंने दिया बट ये भी अल्फाबेटिकली आना चाहिए जैसे कि अगर सपोज करो पहले ए आ रहा है फिर डी आ रहा है ठीक है ए आ गया फिर डी आ गया फिर ई आएगा फिर एफ आएगा कहीं ना कहीं एफ आएगा मगर आएंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ठीक है तो ये चीज़ मिस आउट हो रही थी मेरे से एंड ये लास्ट ये वाली ये वाली पजल ठीक है अब देखो इसमें क्या था ये बहुत नॉर्मल सी पजल थी इसमें क्या था आपका सिर्फ एक दो केसेस बनने हैं और वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में ठीक है देखो आपको मतलब ये क्या था इसमें मैंने इसको क्यों छोड़ा था जब मैं इसको अटैम्प्ट कर रहा था जब मैं पेपर ये अटैम्प्ट करा तो मैंने इसको क्यों छोड़ा सिर्फ ये लाइन की वजह से अ पर्सन एडिड सम ऑफ द क्वाइंस इन वन अमंग द सेवन सेवन बॉक्सेस तो मैंने कहा चलो ये तो ठीक है अब ये ऐड कौन करेगा कितने करेगा मुझे पता ही नहीं मैंने कहा ये तो मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं है मगर था क्या जब आप एक बार पूरा बना लोगे ना उसके बाद ये खुद ऑप्शन में बता रहा है अगर एस पचास मिलाएगा तो क्या किसी के इक्वल होगा तो इसको क्या करना था इसको सिर्फ बनाना था आगे ऑप्शन से सॉल्व होना था ये वाला क्वेश्चन ठीक है तो 
और ये ए, मतलब बन गया था ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पूरा सॉल्व करने में अगर क्योंकि देखो इसमें ना पी की बहुत मतलब पी की दो पॉसिबिलिटीज़ थी फिगर्स में ठीक है तो एक तो ये वाला करा और सिर्फ मैंने इतना ही करा है ठीक है इस मॉक में और फिर मैं बताता हूँ और को और मैंने क्या किया देखो कल मैंने कुछ किया नहीं था प्रैक्टिस में तो आज मैंने क्या करा एक तो इसको जो इसके दो तीन डी बचे हुए थे वो सॉल्व करे और रीजनिंग के जो दो पजल थे वो सॉल्व करे और आ, फिर मैंने क्या करा शाम को मैंने क्या करा आई बी पी एस का फोर्थ वाला भी सबमिट करा और इससे भी प्रैक्टिस करी सिर्फ रीजनिंग की ठीक है सिर्फ रीजनिंग की प्रैक्टिस करी मैंने इससे तो मैं आपको दिखा देता हूँ <coughs> ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया अभी तक रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन नहीं किया और एक ये वाला भी क्वेश्चन नहीं किया और देखो मैं पजल ऑलरेडी कर चुका था तो मैंने इस पर फोकस क्या करा जो मिसलिनियस uh, वाला पार्ट है वो एक बार सारा मैं प्रैक्टिस कर लूँ ठीक है तो और आपको मैंने बताया कल मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे भी थोड़ा ध्यान दिया था तो आज मैंने थोड़े क्रिटिकल रीजनिंग वाले भी जो मॉक से क्वेश्चन थे ना उनको भी एक एक बार देखा और यकीन मानो बहुत ईजी लग रहे थे वो एक बार आप अगर आप वीडियोज़ देख लोगे ना और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है और उसके बाद ये था एक ये मशीन इनपुट आउटपुट फिर एक ये था ये दिखने में लेंदी लग रहा है बट ज़्यादा था नहीं इसमें कुछ ठीक है नेक्स्ट तीन ही क्वेश्चन थे इसके एक 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 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन मंथ में बिठाना है लोगों को फिर ये बताना था कि इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है ठीक है फिर ये फिर से क्या हो गया क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया ये आराम से हो जाएगा पहली बार में ही पढ़ोगे एकदम से आंसर मिल जाएगा इसका ठीक है अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा है तो और ये था फिर सिलोजिज़म uh, फिर उसके बाद ये था जो मिसलिनियस टाइप में होता है एक पूरा एक सीरीज दे दी उसके बाद उसको बैठाना है स्टेप वाइज ठीक है तो ये इजी था ये हो गया था उसके बाद ये वाला तो मैंने अभी छोड़ा है ये वाला मैंने अभी छोड़ा है मैंने सिर्फ अभी मिसलिनियस पे थोड़ा ध्यान दिया है ठीक है और ये था देखो ये क्या था क्रिटिकल रीजनिंग इसके तीन क्वेश्चन थे सोचो और ये तीन क्वेश्चन इतनी ईजी पहली बार अगर आप देखो जैसे इंग्लिश में होता है ना आर सेम आर की तरह हो गया आपको बस आंसर बताना है ठीक है तो ये ईजी था फिर ये क्या था ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके ठीक है फिर उसके बाद ये क्या था ये इन वाला क्वेश्चन था ये भी इसमें डाटा सिर्फ सफिशेंसी की फॉर्म में दे रखा था तो इसमें तीन आंसर आ रहा था ठीक है और फिर ये फिर से वही आप देख सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग और फिर था ये वाला क्वेश्चन ठीक है और इसमें देखो आपको खुद कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको क्या जैसे होता है ना कि नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है ये दे दिया ये दे दिया आपको खुद लॉजिक लगाना है इन्होंने डायरेक्शन ही बता दी कि स्टेप वन से मतलब इनपुट से स्टेप वन पे कैसे जाना है स्टेप टू पे कैसे जाना है स्टेप थ्री पे कैसे जाना है तो ये आपको सिर्फ इसको इस पर अप्लाई करना था तो ये बहुत इजी बन गया था और दो दो नंबर के थे देखो तीन क्वेश्चन थे दो दो नंबर के और फिर एक ये मैंने पजल करा क्योंकि मेरे को देखते साथ थोड़ा सा ईजी लगा ठीक है तो फिर मैंने इसको भी कर दिया था ये बहुत ईजी था अब इसको ये पहली बार में ही बन जाएगा आपसे ठीक है मेरे को आई थिंक दस मिनट लगे इसको पूरा सॉल्व करने में ठीक है तो अभी तो इतना ही हुआ है ठीक है अभी तक मैंने इतना ही करा है अब जो बाकी होगा मैं कल ही करूँगा ठीक है तो आज थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस कर डाले हैं ठीक है देखो मैंने बंडल पीडीएफ भी करा आज उसके बाद जो मॉक दिया था मॉक नंबर टेन बीन्स का उसके भी कुछ क्वेश्चन करें एंड इसको सबमिट करके इसकी पूरी रीजनिंग कर डाली मैंने आज ठीक है क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था ना तो मैंने कहा आज थोड़ा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं ठीक है तो बस यही था यार आज का पूरा दिन का अभी टाइम क्या हो रहा है अभी सात बज सात बजने वाले हैं ठीक है अब मैं शायद अभी जी ही रिवाइज़ करूँगा फिर से क्योंकि जी बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो बस यही था आज की वीडियो में और आई होप कि आपकी प्रिपेशन भी अच्छी चल रही होगी ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू